আমাদের সম্পর্কগুলো এভাবেই ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে উঠুক ইস্পাহানি মিসাপুর চায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যান্ডের অনন্য ছেলে পক্ষ চলে এসছে তোর এইসব ঢং একদম ভালো লাগছে না কিন্তু আমার ঠিক আছে আম্মু এখন থেকে আর ঢং এর কথা বলবো না শুধু রঙের কথা বলবো আচ্ছা এখন বলো তো আমার শাড়ির রঙটা তোমার কাছে কেমন লাগছে এটাও তোর একটা চালাকি এখানেও আছে আমার সাথে আমার আর তাহলে কোনো ভয় নেই আমরা কি শেষ করতে পারি আমি যখন জানতে পেরেছিলাম তুমি ছেলে সেজে নাকি ছেলেদেরকে নাকানি চুবানি খাইয়েছো সত্যি খুব ভালো লেগেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো তোমাকে একদিন বলেছিলাম মনির কথা মনে নেই আপনি বলেছিলেন নাকি কি জানি মনে পড়ছে না যাই হোক মার্শাফি জুনিয়র মানে মনি আজকের ম্যাচটা আমি চাই তুমি খুব ভালো করে খেলো কারণ আজ বোর্ড থেকে সিলেক্টর আসবেন ওনারা যদি তোমাকে সিলেক্ট করেন আমার খুব ভালো লাগবে আমি শুই না খুবই অভাব পেলাম খুবই তোমরা তো এখনই স্টার হয়ে গেছো সামনের দিনে হবে সুপার স্টার তখন বাংলাদেশের সবাই তোমাকে চিনবে আমি কি চাই জানো আমি চাই শুধু দেশের মানুষ না পুরো দুনিয়া আমার ছিল আমার পরিচয় জানো সবাই বলুক যে ওই যে বাংলাদেশের মনু মাসরাফি জুনিয়া একমাত্র প্র্যাকটিস ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য প্রবেশ করেছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই টচ হবে চলুন দেখে আসি টচ দিপ্তি টস করতে চাও পিচ বেশ ভালো ওকে ম্যাডাম টস জিতলে ব্যাটিং নেবে ওকে ম্যাডাম দর্শক দেখছি দলের ক্যাপ্টেন টস করতে যাচ্ছেন দেখা যাক টস ভাগ্য কাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় যা বলেছি মনে আছে তো জি ম্যাম মনে আছে কোনো চিন্তা করবেন না সব প্ল্যান মাফ কি হবে একটা কথা মনে রাখবে 
মনি যেন কোনোভাবেই ভালো খেলতে না পারে দেখছি খুব ছোট কিন্তু কি আর করা রুমের সাইজ মাথায় না নিয়ে এখন আমাকে জালাল চৌধুরীকে টোপকে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে তারপরও যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন মনে হয় ইন্টারকমে কল করবেন দিয়ে যাবে আপনার কাছে আপনি যেন তখন কোন সারপ্রাইজ এর কথা বলছিলেন সে কথা তো অবশ্যই বলবো তবে তার আগে আপনি আপনার চেয়ারটায় বসুন আমি সব এইচআর কাছ থেকে জেনে নেব আর একটি কথা আপনি যদি এক বছরের মধ্যে আপনার টার্গেট পূরণ করতে পারেন তাহলে কিন্তু সরাসরি ডিরেক্টর হওয়ার সুযোগ আপনার জন্য থাকছে পদোন্নতি নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই মিস্টার রাসেল অ্যাকচুয়ালি আমার দরকার ছিল একটা পরিচয় আর আমার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন সেটা পেলেই ঠিক আছে সত্যি বলছেন তো মিথ্যে বলবো কেন আমি যতগুলো খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি চ্যাম্পিয়ন গ্রুপকে নিচে নামানোটাই আপনার মূল টার্গেট বিষয়টা যদি আরও খুলে বলি চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে জালাল চৌধুরীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই আপনি স্মার্টার গ্রুপে জয়েন করেছেন ঠিক বলেছেন কিন্তু আমার টার্গেট পূরণ হলে তো সেটা স্মার্টার গ্রুপের জন্যই ভালো তাই না অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন গ্রুপকে যদি আমরা ছাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে দেশের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান হতে আমাদের আর কোনো বাধা থাকবে না আর আমার সারপ্রাইজ কথাটাও কিন্তু সেখানে আমি কোম্পানির বোর্ড মেম্বারদের সাথে কথা বলেছি আপনার ঠিক কোন ব্যাপারে বলুন তো মানে আগামী এক বছর আপনার কিন্তু পরীক্ষার মতো যদি পাস করেন কোম্পানি তার কথা রাখবে আর যদি কোনোভাবে ফেল করেন আমি আমি নিজেই সরে যাব কাউকে কোনো কিছুই বলতে হবে না কি অবাক হচ্ছেন আসলে এই কর্পোরেট জগতের আয়সী জীবন আর নিষ্ঠুরতা দুটোই আমার দেখা আছে তাই আমি খুব ভালো করেই জানি আমি টার্গেট পূরণ করতে না পারলে কোম্পানি আমাকে বোঝা মনে করবে তাই আমাকে পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে ইনফ্যাক্ট আমি করবই এই তো পুরো বিষয়টা আপনি ধরে ফেলেছেন শুরু করুন তাহলে হাসারাঙ্গার কথা বলছি না না আমি তো হিস্ট্রি ছাড়া প্রেজেন্টেশন স্লাইড করতে পারবো না না আমি এখন ব্যস্ত আছি আপনাকে এক ঘন্টা পর দিচ্ছি ওকে এপাশে আমার সংসার নেটা নাটা নেই 
আর অফিসের সবাই পাগল হয়ে গেছে কামরাঙ্গা না হাসারাঙ্গা সেটা নেই এতদিন ধরে তো ওষুধের প্রভাব থাকার কথা না তাহলে দেখে নিতে হবে এখানে ড্রাফটা করা আছে দেখেন মিস্টার হাসারঙ্গার বাইং হিস্ট্রি আই মিন কোন কোন কোম্পানির সাথে উনি চুক্তি করেছেন অর্ডার করেছেন সেসব ডিটেল তো থাকতে হবে এখানে তো সেসব নেই তাছাড়া আমাদের কোম্পানির যেসব সাম্প্রতিক অর্জন এগুলো দেখতে পাচ্ছি না সাম্প্রতিক অর্জন সেসব তো মিস স্টোনার আন্ডারে করা উনি যখন নেই মিস বুশরা ব্যক্তি থেকে কোম্পানি বড় মিসেস রুনা না থাকলেও ওনার হাত ধরে আসা প্রত্যেকটা অর্জনই এই কোম্পানির তাই উনি না থাকলেও অর্জনগুলো এই প্রেজেন্টেশন থাকতে হবে ওকে বাট লোকটার বাই হিস্ট্রি কি না দিলে না আই মিন ওনার প্রোফাইলে তো দিয়ে দিয়েছি এটা যথেষ্ট না কার সাথে বিজনেস ডিল কিভাবে হবে বা আদত হবে কি না সেসব সিদ্ধান্তের জন্য বাই হিস্ট্রি অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় মিস্টার আয়ান প্লিজ এটা একটু কনসিডার করেন প্লিজ বলেছি তো না না মানে হবে না মিজন সাহেব মেল করলে বাইং হিস্ট্রিটা প্রেজেন্টেশন অ্যাড করে নিয়ে আসেন ওকে আমাকে ইচ্ছা করে খাটানো হচ্ছে ওকে দেখব কতদিন তোমার বসগিরি থাকে আয়ান আমারও সময় আসবে
ভাই দীপ্তি বলটা দে তো প্রথম ওভারে আমি বল করব কিন্তু সুমনা ম্যাম যে বলল রাখ তো সুমনা আমার নাম শুনলে না তো সুমনা ম্যামের চোখে পানি চলে আসে ঠিক বলেছো তোমার চেহারা এতই দুঃখ যে সুমনা ম্যাম দেখলেই কেঁদে দেয় কথা কথা কাল ফাইজলাম হচ্ছে আবার আবার মাস্তান শুরু করছে না মানে আসলে আমি তো দীপ্তিকে সাজেশন দিচ্ছিলাম দীপ্তি চাইছে তোমার কাছে সাজেশন হ্যাঁ দীপ্তি এই দলের ক্যাপ্টেন ও যে তার সিদ্ধান্ত নিব সেটাই ফাইনাল আর সবাইটা সেটাই মানতে হইব আর যদি কেউ না মানে তাহলে কোচ ম্যাডামদের জানাবো কোচ ম্যাম যে তোকেই সরিয়ে দিতে চাই সেটা যদি জানতি আর একটা কথা দীপ্তি নোভার মতো কিছু মানুষজন তোমার সবসময় ভয় দেখাতে চাইবো তোমার জিনিস কায়রা নিতে চাইবো কিন্তু তুমি যদি সেটা ভয় পাও তাইলে তুমি একদম শেষ আচ্ছা আমি ফিল্ডিং এ দাঁড়িয়েছি আর তোমার যারে ভালো লাগে তারই বলে নিয়ে যাবো ঠিক আছে আই মিতো বাবা মনি তো দেখি তোকে ভালোই পছন্দ করে কিন্তু দেখো শেষ মেশ আমাকে মনি আপু সর্বনষ্ট করতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লেয়াররা যার যার পজিশনে প্রস্তুত মাঠে উপস্থিত আছে ঢাকা ন্যাশনাল টিমের ড্যাশিং ওপেনার ফারহান আজা অপর প্রান্তে আছে নাইমা জাহান প্রথম ওভার বল করতে আসছেন দেশের উদীয়মান পেসার সেই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে উপস্থিত আছেন সিলেক্টর কমিটির প্রধান সোয়াদ বিন মুত্তাদি ভালো ভালো হবে আপনি কি করছেন হ্যাঁ আপনি তো বৃদ্ধাশ্রমে থাকার কথা না মানে 